Questo video ci dà modo di vedere come gestire delle scansioni che importiamo nel CAD. È una sessione molto importante, perché è fondamentale cominciare con delle scansioni pulite e corrette, soprattutto se riceviamo scansioni intraorali. Infatti proprio su questa è ricaduta la scelta per questo video, possiamo da subito togliere dei riflessi perché a volte sono eccessivi e disturbano la visualizzazione, ma possiamo anche togliere completamente la texture, per poi rimetterla alla fine, perché è decisamente più comodo lavorare in questo modo nel CAD. Ricordo come accedere ai comandi veloci, con F1 in combinazione al clic sullo scroll del mouse fa sparire un oggetto, F3 sempre con lo scroll lo fa ricomparire mentre F2 mette la scansione in trasparenza. L'altra cosa che dobbiamo sempre andare a fare, soprattutto ricevendo una scansione intraorale, è quella di andare a verificare i wireframe. Lo attiviamo con tasto destro sulla mesh, come vediamo in questo caso. Il dottore ha inquadrato l'area del moncone con l'HD, generando una triangolazione più fitta. Questo non significa che sia priva di errori, tanto è vero che qua ne vediamo giusto uno. Si è creato un artefatto che connette due denti e questo ci creerebbe problemi nella costruzione della corona, quindi dobbiamo andare a rimuoverlo. Da modifica oggetto, scelgo l'arcata inferiore e con gli strumenti che abbiamo a disposizione, andiamo a circoscrivere un'area di taglio. Questo sarà netto e non creerà un foro ma bensì una superficie piatta. È evidente che dovremmo andare ad ammorbidire questa zona. Lasciamo accesa la triangolazione perché ci fa capire come ragiona il software nelle fasi di trasformazione, quindi, aiutandoci con le sezioni di taglio, andiamo a scorrere finché possiamo vedere perfettamente il distale del nostro dente appena tagliato. Quindi usiamo lo strumento di lisciatura e andiamo a correggere sia il mesiale che il distale. Il taglio è stato fatto volutamente più ridotto, così da avere materiale in eccesso sul quale applicare la lisciatura. Corretto questo problema, ci possiamo preoccupare di rendere un pochino più profonda la linea di preparazione che, come potete vedere, risulta essere abbastanza arrotondata, dovuta al fatto che il clinico ha deciso di non mettere il filo ritrattore. Recentemente sono stati migliorati gli strumenti di freeform, rendendoli più fini e aggressivi. Qualora si dovesse sbagliare la combinazione CTRLZ o la freccia in alto a destra a nulla ci permette di annullare gli ultimi comandi eseguiti. Tornando agli strumenti possiamo asserire che ora disponiamo di un vero e proprio bisturi virtuale, indispensabile per approfondire un solco. Per rendere il passaggio più comprensibile abbiamo spento la tassellazione, per poi riaccenderla più tardi e vedere cosa in realtà è accaduto. Molti altri CAD prendono i triangoli e li spostano. Questa cosa è un po' pericolosa perché si rischia di creare dei sottosquadri. Con CADLINKS facciamo una cosa diversa, come potete vedere. Dove si è creato il solco è stata rimodulata la triangolazione, chiamata in gergo remesh isotropico. Ciò significa che abbiamo modificato la dimensione dei triangoli e, dal punto centrale del taglio, in maniera decrescente secondo una logica di una curva gaussiana, abbiamo rimodulato i triangoli attigui creando una sorta di sfumatura. Questo ci consente di fare un taglio preciso e sicuro. Ora stiamo andando a rifinire i bordi, così conosciamo altri strumenti. Il tool taglia con area lo abbiamo già visto prima, qui ne analizziamo un altro. Non ci sarebbe la necessità di ricostruire questa parte, ma la utilizziamo solo per mostrarvi lo strumento. Questo non è un foro, 
perciò creiamo prima un ponte di collegamento per poi gestirlo come un foro. Possiamo optare per una chiusura piatta o tangente in base alla necessità. Procediamo con dei tagli per andare a migliorare questa impronta magari utile alla realizzazione di un modello in stampa 3D. Per questo è fondamentale partire con dei bordi estremamente lisci. Il consiglio che comunque diamo in generale, è quello di modificare se necessario, le impronte appena vengono caricate nel software. Questo perché quando pianifichiamo una o più ricostruzioni nella stessa scheda, il CAD duplicherà sempre il file originale. Anche questo strumento è determinante per la gestione dei bordi. Il raddrizza bordi ci dà la possibilità di correggere un bordo frastagliato. Giocando con la nulla possiamo cogliere la bontà della trasformazione. Tornando al ragionamento di prima ribadiamo che il software genera sempre sulle impronte importate dei duplicati utili alla nuova ricostruzione. Perciò capiamo bene quanto sia più logico modificare una sola volta e lasciare che Cadlinks replichi un file già corretto. Nel caso specifico, se mi dovessi accorgere del difetto visto e corretto in precedenza, solo dopo aver dato vita alla ricostruzione in corona cementata dovrei modificare l'arcata inferiore selezionata. A quel punto se mi vedessi costretto a creare una nuova ricostruzione dovrei ripetere le operazioni. Stiamo terminando anche quest'ultima parte della pulizia dell'arcata superiore. Come vedete questo strumento area è semplicissimo da utilizzare. Ed eccoci qua. Terminiamo e riaccendiamo il nostro inferiore, volendo possiamo richiamare le nostre texture. E possiamo andare a vedere, nel dettaglio l'operazione, che abbiamo fatto sull'allungamento del margine, quindi a questo punto siamo pronti per lavorare su questa corona cementata. Ma prima di passare agli altri video varrebbe sicuramente la pena di andare a vedere cos'altro potrebbe essere necessario valutare sulla mesh. Ora nel nostro CAD abbiamo questa funzione che trovo essere fantastica perché fa un'analisi profonda della scansione. Ci sta dicendo che in quelle due zone gialle c'è un piccolo difetto nella triangolazione, risolvibile con un clic. In genere questa tipologia di analisi e soluzioni, vengono fatte da software esterni come Mesh Mixer, o come altri analoghi open source. Con buona probabilità questi due piccoli difetti non avrebbero inficiato una lavorazione semplice come una corona cementata. Tenete conto che quando si fanno delle riduzioni booleane con dei calcoli importanti usando algoritmi complessi, come la creazione di un timbol, il rischio del crash è dietro l'angolo se non si lavora su scansioni perfette. Quello che vediamo ora è uno step riguardante le collisioni occlusali. È abbastanza interessante in quanto ci consente di controllare un'occlusione, lasciandoci l'opportunità di muovere leggermente le arcate traslandole o ruotandole. Spesso succede come in questo caso, che si incontrino interferenze occlusali rilevate in fase di scansione. Possiamo andare a cercare la condizione migliore per risolvere dei precontatti. Ovviamente questo è uno strumento usare con la massima cautela cercando di non modificare troppo quella che è la, la situazione scansionata in bocca. Abituiamoci ad utilizzare questo strumento, analizzando con criticità le impronte che riceveremo dallo studio, 
perché, come abbiamo detto, iniziare un caso con impronte corrette ci farà risparmiare molto tempo e fastidiose interruzioni.